Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Hello, guys. Welcome to Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês. I am Gleice Rezende, your English teacher. E hoje vou dar para vocês uma super dica com vocabulário usado e referente ao BBB. E mesmo que você não assista, vale super a pena ficar aqui, porque é um vocabulário que vai te ajudar a falar sobre o seu dia a dia. É um vocabulário corriqueiro, nada demais. E essa já é a dica de número 2. Confira a dica anterior que foi sobre imunidade em inglês. Então, se você seguir todas essas dicas, você vai aprender bastante. E a dica do dia é, começando com a pergunta, How do you say participantes in English? É claro que eu sei como se fala participantes, mas eu queria trazer muito mais para vocês. Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei notícias em inglês falando do BB, que é o BB, Big Brother Internacional. E ao ler essas notícias de vários escritores diferentes, eu garimpei palavras que diziam a mesma coisa. E dentro das mais usadas para participantes, eu achei essas palavras aqui. Então, vamos lá repetir e aprender. Repeat, please. Contestants. Contestants, que pode ser traduzido como competidores, concorrentes, candidatos, participantes. Temos housemates. Housemates que é colega de casa, colega de quarto, companheiros de casa. Para colega de quarto, tem uma palavra específica que eu vou mostrar aqui agora. E perceba que eu tenho house junto com a palavra mate. Mate significa colega, por isso que classmate é colega de classe. E roommate é colega de quarto, porque room significa cômodo ou quarto, junto com mate, colega de quarto. Então, contestants, housemates... Participants, brothers and sisters e house guests foram as palavras mais usadas para falar dos participantes do Big Brother em inglês. So, repeat please. Contestants, housemates, mate, roommate, participants, brothers and sisters, house guests. Very good. Eu peguei esse texto fresquinho da internet, que é a notícia que eles estão deixando o hotel para ir para o estúdio da Globo. Vamos trabalhar em cima desse vocabulário. Todos os 20 brothers e sisters seguiram em carros separados. Os participantes estavam isolados em um hotel cinco estrelas a 10 minutos dos estúdios Globo desde o dia 15 de janeiro. O reality estreia às 22h30 na emissora global. Então, nessa primeira parte, para falar todos os 20 brothers and sisters, você pode usar a palavra que você quiser para participante. Lembra? Tem contestants, housemates, participants, brothers and sisters, house guests. Eu vou colocar aqui participantes. Mas antes, eu tenho um desafio para você que já tem noção de inglês. Dá uma pausa no vídeo e tenta traduzir esse parágrafo aqui. E depois você confere com o meu. Essa é uma prática excelente. Todos os 20 brothers and sisters... All 20 participants seguiram em carros separados. Followed, que é seguiram, em separate cars, em carros separados. Então, vamos lá para a pronúncia. All 20 participants followed in separate cars. All 20 participants followed in separate cars. Separate, separate. All 20 participants followed in separate cars. Agora, para falar que eles estavam isolados em um hotel 5 estrelas a 10 minutos dos estúdios Globo desde o dia 15 de janeiro. Dá uma pausa, traduz e volta. Eu vou dar para você duas opções de tradução. Uma que tem a ver exatamente com o que está sendo dito e uma segunda opção. E eu vou explicar a diferença. Então, veja só, nessa primeira opção, os participantes, the participants, ou contestants, ou a palavra que você quiser, estavam isolados em um hotel cinco estrelas. Eu coloquei aqui, have been, the, have been confined in a five-star hotel 10 minutes from Globo Studios since January 15th. E a segunda tradução, que é a única diferença, eu vou tirar essa expressão, have been confined aqui, ó. Have been confined e vou trocar por were. The participants were confined in a five-star hotel 
10 minutes from Global Studios since January 15th. A de cima não é a tradução literal do que eu li aqui em português. A de cima, se você falar have been confined, quer dizer que no momento que você está contando, eles ainda estão confinados lá. Eles estão confinados desde janeiro, dia 15 de janeiro. E a tradução mesmo de que eles estavam, não estão mais confinados no hotel, é a de baixo. The participants were confined in a five-star hotel, 10 minutes from Global Studios, since January 15th. Eu vou ler para você repetir. Repeat, please. The participants were confined in a five-star hotel, 10 minutes from Global Studios, since January 15th. Agora, além do sem parar. The participants were confined in a five-star hotel, 10 minutes from Global Studios, since January 15th. E você pode usar palavras daqui para falar de você. Como é que você diria assim? Eu estou confinado. Eu estou é I am. I am confined. E por fim, o reality estreia. Estreia foi ótimo, né, gente? O reality estreia às 22h30 na emissora global. É claro, gente, que com a fluência que eu tenho, eu poderia traduzir direto e ponto final. Mas eu quero te ensinar o passo a passo de uma pesquisa. Porque a palavra estreia, ela vai ter duas palavras aí para serem usadas. Debut e premiere. E como é que eu sei disso? Só indo pedindo a tradução? Como é que se fala estreia em inglês? Você vai achar essas duas. Será que eu posso usar as duas? O que, que eu fiz? Eu pesquisei artigos sobre o Big Brother lá nos Estados Unidos, em outros países, em inglês para ver qual das duas palavras eram mais usadas e as duas estavam sendo usadas. Inclusive, eu vou colocar aqui essas duas frases de dois repórteres diferentes falando do mesmo show. Perceba que um é mais simples, o outro é mais sofisticado, mas quiseram falar a mesma coisa. Um usou o Premiere e o outro Debut. Olha só. Big Brother 22 is premiering on Wednesday. Tá falando que vai estrear, começar na quarta-feira. E outro repórter, the summer reality hit Big Brother, ou seja, o reality show de verão Big Brother, o grande hit, will debut, irá começar, its 22nd season, a sua 22ª temporada, on Wednesday, na quarta-feira. A mesma notícia, as duas palavras diferentes falando a mesma coisa. E aí, claro, né? Eu fui pesquisar, gente. Eu coloquei em inglês. What's the difference between debut and premiere? Eu vou ler aqui para vocês se traduzindo. Olha só. Porque veio de um site de pessoas nativas. Alguém perguntou qual a diferença entre um e o outro e alguém respondeu. Usually, geralmente, the premiere, a palavra premiere, refers to a movie or television show, se refere a um filme ou show de televisão, Being presented for the first time, sendo apresentado pela primeira vez, ou seja, vai estrear. For example, por exemplo, the new Disney film, o novo filme da Disney, will premiere, irá estrear, next month in Hollywood. Mês que vem em Hollywood. Aí ele vai explicar sobre a palavra debut. A debut, a palavra debut, could also include, também pode incluir, a new song, uma canção nova, being performed, que está sendo cantada. A new play opening on Broadway, uma peça teatral nova da Broadway. Or even a young woman being formally introduced to society. Até mesmo uma jovem mulher, quando ela é apresentada para a sociedade. They are generally synonyms. Elas são geralmente sinônimos. But, mas... In common usage, num uso comum, I would say, eu diria, é a opinião da pessoa, that premiere, que a palavra premiere, typically, tipicamente, is limited, está limitada to on-screen first, a coisas que são apresentadas na tela. Você poderia também colocar em português, qual a diferença entre debut e premiere? Eu procurei e não achei. Veio em inglês. Aqui tem. They can be used interchangeably. Elas podem ser usadas... Tanto faz uma, tanto, tanto faz a outra. But, mas, depending on the sentence, dependendo da frase, one may be, uma pode ser, more natural than the other, mais natural que a outra. There are other contexts where only one really fits. Tem outros contextos onde só uma se encaixa. For example, por exemplo, debut tends to apply, a palavra debut tende a se aplicar, 
to the first appearance, a primeira aparição of an athlete, de um atleta, in a particular competition or event, em um evento particular, ou competição particular, whereas, enquanto que, you tend to talk about film premieres, você costuma falar sobre premieres, quando se fala de filme, ao invés de debut. Going back to the words French origin, se você for olhar a origem da palavra debut, que é francesa, debut comes from start, a palavra debut vai vir da palavra começo, e premiere, e a palavra premiere means, quer dizer, First, primeira vez, ou primeiro, but, mas, of course, é claro que, that doesn't prevent them, isso não impede, from becoming entirely synonymous in many areas in English, isso não impede que as duas tenham se tornado completamente sinônimas em muitas áreas do inglês, gente, como é importante para traduzir você ler, Sabe, um bom tradutor, ele é um bom pesquisador. Então, muitas vezes, o professor deu, ou aquele tradutor, aquele aluno, deu uma tradução legal, que todo mundo vai entender, mas ainda não é a melhor palavra. Então, é bom você fazer essa pesquisa. Então, olha só. Para o reality estreia, às 22h30, na emissora global, eu vou, eu escolhi a palavra premiere, que foi a mais usada nos textos que eu li, e fica assim. The, the reality show is premiering at 10.30pm, que o reality show está... Estreando às 10h30 da noite, esse PM se refere às 10h30 da noite, aonde? On the Global TV Channel, na emissora global. Então, gente, é isso. Perceba que, para um simples parágrafo, você pode fazer uma pesquisa e adquirir tanto vocabulário. E a partir daqui, você pode escrever outros textos dentro de outros contextos. Então, last but not least, por fim, mas não menos importante, a tradução do parágrafo trabalhado fica assim. All 20 participants followed in separate cars. The participants were confined in a five-star hotel, 10 minutes from Global Studios, since January 15th. The reality show is premiering at 10.30 p.m. on the Global TV channel.